小室内，不知不觉又跑到火山这边了。这里附近都是深水区，应该用海盗船生成的。上次咱们在这里打了好几只了，要不咱们绕着火山外围搜索一圈？也行吧，要不还是你去找。我想去火山里面的传送舱，传送到咱们先前探索的地方，找到桃花林就能找到竹子制作鱼竿了。哦吼，果然发现海盗船了，你还是赶紧过来吧，打完你再去找竹子也不迟。OK， 来了来了，是中型的还是大型的？这个是中型的，之前没去注意，还以为中型和大型是差不多的，现在才知道区别很大的。小伙伴们知道有哪些不一样吗？哎，你怎么三心二意的又跑去打水母了？我来帮你吧，我也要收集点水母核心，稍后还要驯服海马呢。水母交给你了，我继续打海盗船喽。你傻不傻？用狙击枪打水母很难打中的。小司令，海盗船已经被我打爆了，大概就在我这个位置。你有氧气背包，麻烦你下去帮我把宝箱里面的潜水装置拿上来哈。知道知道，已经在下潜了，不知道这次能捞到什么好东西呢？终于下来找到了，现在的大海还真有够深的。要是没有氧气背包，估计游一半就得嗝屁了。哎呦，比我上次多了一样东西哦，高级潜水服，那我必须来穿上了。这高级潜水服可以哦，不仅有防御功能，而且还有免疫水压的效果。另外两样东西你都有，那就留给我喽。好嘞，我这就上去。我的氧气背包低于百分之三十了，已经在报警了。往火山的外围墙这边来汇合吧。好的，听从老板的指示，我还是先来召唤出化石龙，因为有鳐鱼准备要攻击我了，赶紧骑上来。来，我准备用仙云棒把自动拾取箱弄出来，然后把刚获得的潜水装置都给你哈。哎，我有一个恶作剧的小想法，就是换个用过的氧气背包给大师兄。你这坑货，这么缺德的事都干得出，难怪鳐鱼不放过你。不过这家伙有点不给力啊，把自己搁浅了，没啥鬼用，送他回老家。嘿嘿嘿，我相信以你的技术，就算二手氧气背包也是够你用的啦。对哦，好像这个潜水面罩也可以换这个二手的给你啊。好家伙，海盗船我打的，潜水服给你啦，还能干出这么不要脸的事，就属你豆豆小师弟了，佩服佩服。好了，都穿上了，有点迫不及待想要下水耍一耍啦。嘿嘿嘿，怎么样，呼吸还顺畅吧？不错不错，特别是有这个潜水面罩的探照灯，终于可以看清海底世界了。哎，对了，我可以到仓库里面把我的这个微震天皮肤换成卡卡的皮肤，应该就可以看到身上穿着的潜水装备了。哦吼，还蛮酷的嘛，有点像外星人的感觉。有机会我也搞一套。走了，游上去了。你的二手氧气背包就剩百分之十八了。嘿嘿嘿，我这个才消耗了一丢丢，不用羡慕哦。下次有新的，保证给你。不过这套潜水装备我还差个脚蹼，所以感觉游泳速度并没有变化，还是很龟速啊。小伙伴们，脚蹼是不是也在海盗船的宝箱里面可以获得的呀？上了岸以后，我决定来到火山中间的传送舱，准备去别的地方寻找竹子制作鱼竿。这里到处都是打斗痕迹，因为我和大师兄之前已经在这里干掉虚空了。传送舱就在入口那边，那你过去就行了。我继续在这边逛一逛，说不定待会还能干掉一艘海盗船，获得装备呢。好嘞，我现在传送回的是之前的空岛。哎呦，一回来就看到几个家伙在群魔乱舞啊！估计是之前的烧烤摊上还有肉在上面呢。跳的还挺嗨的嘛，我一个一个来呵护你们回老家。在空岛附近没有找到竹子，我又传送到我们最开始的出生点来了。没错没错，我记得附近是有桃花林的，骑上你的小飞鼠逛一逛哦，说不定你的狗屎运就要爆棚了呢。还是没有找到呢，不过倒发现了一个刚生成出来的渔村。大师兄，你要不要过来？这边也有大海，说不定也能轻松发现海盗船呢。也行吧，那我也跑回火山去传送吧。你就先别逛渔村了，赶紧去找你的桃花林，收集竹子，制作鱼竿吧。